Tycker du att det har blivit ett för, för stort fokus på kärnkraft eller inte? Eller att de olika energislagen ställs emot varandra när egentligen alla behöver samverka på något ja, sätt? Ja, alltså det, vi, vi såg ju den problematiken hela förra året. Att mm. det blev mycket den här polariseringen. Och många av oss trodde väl att det skulle gå över efter valet. Men, mm. men det har fortsatt så. Men jag tror att många, väldigt många har ju den eh, inställningen att vi måste sluta med det. Hej på er! Förra gången hon gästade Reilus Play så hade Ryssland precis inlett sitt invasionskrig mot Ukraina. Och förutom att hjälpa Ukraina så blev ju detta också ett brutalt uppvaknande för Europa som byggt upp ett stort beroende av rysk olja och gas. Och nu är vi mitt uppe i en energikris och en gigantisk energiomställning. Hur ska vi lösa det här då? Ja, i Sverige vill till exempel en nya regering satsa stort på kärnkraft. Men har vi egentligen råd med att bara satsa stort på en häst? Ja, det är en av frågorna vi ska ställa oss idag. Jag säger välkommen tillbaka till Railers Play till Lina Battling kärnberg professor i elkraftnät vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tack så mycket. Kul att ha det här igen. Kul att vara tillbaka. Ja, du, du hörde min påannons här. Förra gången vi sågs så, så, var, så precis hade Ryssland inlett eller skulle inleda sin invasion då utav Ukraina. Eh, vi pratade om konsekvenserna och nödvändigheten av att ställa om och sådär. Det har ju hänt en hel del eh, sedan dess. Eh, hur skulle du vilja beskriva den här förändringen som ändå har skett under de här månaderna? Det är ju så att ibland är det skeenden som gör att världen förändras. Och det här är ju inte så. Jag minns ju första presentationen jag hade efter att kriget inleddes. Att, att det kändes så viktigt att nämna det. Och nämna sitt stöd och nämna liksom att det här inverkar. Och ibland finns det liksom ingen återvändo. Utan det här är en, ett skifte som har skett i Europa. Och det är ju otroligt ledsamt och hemskt allt som har hänt. Och det har ju satt fingret på hur viktigt energiförsörjningen är bland annat. Och livsmedelsförsörjning och allting. Mm. Men det är ju någonting som, som är en förändring i världen hos oss som vi bär med oss. Men inom energiområdet så, så har, det ju, har man ju verkligen f- fått reda på hur viktigt det är att vara oberoende. Så att säga. Och det är väl det som man har satt fingret på att här blev det fel. Mm. Och det är något som vi måste agera på. Väldigt viktigt. Så det har ju förändrat hela spelreglerna mm. tycker jag. Och, och omställningen verkar ju gå... Mycket snabbare än den kanske hade gjort annars. Men hur tycker du det här alltså att göra sig fri från rysk olja och gas där beroendet går för Europa? Ja, då kommer vi till den positiva sidan. Mm. Eh, därför att egentligen, om man liksom lyfter sig från det, det liksom tråkiga skeendet så kan man säga att, att vi ska göra precis det vi hade tänkt, men ännu fortare. Mm. Så att det förändrar egentligen inte på något vis det vi hade tänkt göra med hela energiomställningen. Eh, eh, för att det här ökade beroendet av... av import från Ryssland, i Tyskland till exempel det var ju någonting som var tänkt att vara tillfälligt faktiskt. Mm. Så att nu gör man ju den omställningen man hade planerat så det här skyndar vi egentligen på det vi hade tänkt göra. Och jag inledde den här veckan eh, just med en över, eh, översikt över vad man har gjort på europeisk nivå på energidepartementet och man har gjort otroligt många tycker jag, på många sätt väldigt bra eh, gemensamma förslag för att hantera det här. Och resultatet är att man över, man har verkligen lyckats att minska det här beroendet. Mycket mm. imponerande. Ja, du pratar om EU nu och så ja, är ju dessutom eu ordförande land här det ja. här halvåret. Så att, och det där var en av de största frågorna på, på, ja. på ordförandeskapets Absolut. bord kan jag tänka Absolut. mig då. Men du Lina, mitt i allt detta så brottas ju villägare och, och andra med, med stor ångest när mm. elräkningarna kommer nu. Det är rekordhöga elräkningar och som, som alla vi drabbas mm. av. Eh, och det har beslutats om elstöd och så vidare. Så det har ju blivit en fråga, en, en stor plånboksfråga också kan man väl säga. Ja, alltså det är ju en väldigt knepig situation. Ja. Och det man kan säga är ju att alla är drabbade. Eh, precis alla i samhället. Mm. För att det är extremt mycket högre kostnader och Antingen fasta inkomster eller marginell skillnad. Så det här är ju någonting som är väldigt, väldigt allvarligt. Mm. Det, det hotar människor och det är även mycket företags, mindre företag drabbas ju enormt hårt. Mm. Och det drabbas inte till tillväxt och ja. annat och så. Så, så. så det här är ju en, 
Ja, en mycket, mycket allvarlig situation som vi absolut måste hantera mycket försiktigt och, och försöka hjälpas åt liksom, mm. på alla sätt och vis. Och den stora frågan är ju då, hur ska vi då, jag menar Sverige är ju tack lov inte så beroende av rysk olja och gas som många andra länder i Europa är, men vi har ju våra egna utmaningar, det är kapacitetsöverföringsbrist till exempel och, och vi pratar mycket om kärnkraften eller in, vara eller inte vara. Eh, vi pratade ju faktiskt om kärnkraftens comeback när vi, mm. när vi såg sist här för eh, sju, åtta, nio månader, eller mm. ja, nästan ett år sedan då. Eh, och, och vi verkar nästan ha legat lite förr i tiden där mm. för att sen dess så har du pratats mycket om kärnkraft mm. och den nuvarande regeringen eller nya regeringen vill ju satsa jättestort på kärnkraft. Ja. Definitivt. Och när man såg nya ord för mm. året, då var faktiskt SMR var med den listan. Ja. Alltså små modellära reaktorer. Ja. Och jag känner att jag har lärt mig mycket under året om det. Mm. Så det är en enorm stor skifte som har hänt under det här året. Mm. Och du är ju en av våra främsta experter på just kärnkraft. Du arbetar på KTH och sådär. Och när vi spelar in det här så har regeringen precis haft en presskonferens där man berättade att man vill göra det tillåtet att bygga kärnkraft på fler ställen än där det är tillåtet idag. Och man vill dessutom då kunna bygga fler än tio kärnkraftverk som idag är tillåtet. Jag tror idag är det sex stycken i drift eller något sånt där. Va? Vad säger du om, om det här beskedet? Alltså jag tycker att det är väldigt positivt, otroligt positivt. Därför att det vi ser är ju att det har skett en enorm teknikutveckling här. Och när vi har en väldigt stor teknikutveckling, då kan man faktiskt se att det finns marknadsaspekter i det. Och det är ju mm. det man ser framför sig. Att kärnkraften har kommit tillbaka som ett alternativ mm. i på marknadsaspekter. Och då behövde man justera regelverket för att kunna låta det här komma fram. Mm. Så jag ser det som väldigt positivt, absolut. Men det handlar ju också om att företag vill investera i ny kärnkraft- nu, tyska Juniper då, som äger flera svenska kärnkraftverk har ju sagt att man inte är intresserad av att bygga nytt i Sverige. Vattenfall eh, är ju intresserade men frågan är i vilken omfattning och så vidare. Hur stort intresse skulle du säga att det är att bygga ny kärnkraft i Sverige? Jag, jag tror ju att det som sker nu, den här tydligheten, politiska tydligheten, den ger ju grund för att det här intresset kommer att, att öka. Eh, och det som är väldigt spännande här nu är att man, man har sett att det finns olika tekniker som kommer fram nu. Eh, så det se, jag, jag ser ju framför mig att det kommer bli en stor satsning på det här. Och bland annat i Finland nu när man har startat upp och det går bra med test, mm. eh, provtesten här. Så, så det kommer ju att komma, det finns ingen tvekan om Nej. det. Ser, absolut. Men det är ju ingen quick fix eh, att lösa vår energikris Nej, på. Jag menar, I Finland har man mm. hållit på ett ja. decennium mm. om det räcker eller något sånt där. Och jag mm. vet inte exakt, men väldigt länge i alla fall. Och, 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 alltså... Det tar ju decennier att bygga ny kärnkraft. Mm. Ny, ny kärnkraft. Var, var, hur, det hjälper inte oss här och nu så att säga. Det är väl som i många av de här aspekterna att det gäller ju många olika saker ja. samtidigt. Och det är väl därför det här är bra. Att det man gör egentligen nu det är att man öppnar upp för att kärnkraft ska kunna verka på en marknad som andra kraftslag. Mm. För det är det man ändrar nu. Att det blir lätt, regelverket blir lättare så att det finns en chans mm. att ha det som ett alternativ. Men vi måste göra andra saker också. Mm. Så att jag tror att det är väl två saker det handlar om. Det ena är en, en vetskap om att det kommer gå fort med ny kärnkraft än vad man har trott. Mm. Därför kommer man upp i man kommer upp i volymer att göra många likadana mindre enheter. Då kommer det gå fortare mm. och det kommer få ner priserna. Så det är det det här små modellära egentligen handlar om. Precis, för den nya kärnkraften det innebär mindre reaktorer så att säga ja. egentligen. Va? Och ja. billigare reaktorer ja. Ja. och snabbare att få i drift. Exakt. Är det så om jag tolkar Exakt. det rätt? Ja. För det, och det är som är all typ av produktion. Att göra stora volymer av likadana enheter eh, som är mindre, då går det ofta fortare och det kostar mindre. Mm. Eh, och det är det man ser framför mm. sig. Och ja, det var ju ett ant- ganska många aktiviteter i Sverige kring det här ämnet förra året. Bland annat så var det en stor internationell konferens i Oskarshamn där jag själv lärde mig väldigt mycket. Mm. Och då var det väldigt tydligt att det finns väldigt många piloter idag där man testar olika tekniker för SMR. Och sen när man liksom har valt att se vilka går bäst då kommer det gå ganska fort. Mm. Så att jag tror ju att det handlar nu om att vi, vi, vi vänjer oss vid tanken att det här kommer gå relativt fort. Eh, och sen låter vi marknaden välja nu mm. eh, och öppnar upp att man kan ha flera enheter, man kan testa nya platser så kommer det ju finnas en chans att, att de kan se och mm. testa. Men eh, samtidigt då så, så industrin till exempel kräver ju nu också ganska hög ut såklart att, att vi, 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 vill, vi vill ha mer kapacitet, vi vill ha mer energi. Man vill att man ska satsa på vindkraft, havsbaserad vindkraft och även solceller och så vidare. Tycker du att det har blivit ett för, för stort fokus på 
kärnkraft eller inte eller att de olika energislagen ställs emot varandra när egentligen alla behöver samverka på något ja, sätt. Ja, alltså det, vi, vi såg ju den problematiken hela förra året att mm. det blev mycket den här polariseringen och många av oss trodde väl att det skulle gå över efter valet, men, mm. men det har fortsatt så. Men jag tror att många, väldigt många har ju den eh, inställningen att vi måste sluta med det nu mm. därför att det är inte det som är frågan. Frågan är att vi måste ha många olika alternativ, vi behöver många olika tekniker och jag tycker på havsbaserat baserad vindkraft så har det ju också börjat liksom komma fram mm. eh, en förståelse för att vi behöver det också eh, och det man har hört nu senast tiden är ju det att vi, vi är rädda att vi missar det tåget mm. för vi var väldigt tidiga, Lillgrund var i världens först liksom, och nu har vi liksom sakta ner och vill vi vara med på den utvecklingen så måste vi liksom skynda upp oss mm. eh, och där f- finns det ju liksom branschmässigt så finns det stort intresse, investeringsmässigt så har det funnits ett väldigt stort intresse och sådana som jag är ju rädda Liksom att de eh, försvinner liksom. mm. så vi måste ta vara på det så det hoppas jag verkligen att, att man backar tillbaks lite grann och ser nu kan vi underlätta det här, kan vi säga ja till några av de platser som man sa nej till mm. för det är ju det kommunala veto till exempel har ju stor, ja. stor makt i ja. detta så att säga. men finns det också en risk att de här vindkraftsföretagen kanske backar lite i den här polariserade debatten när, det handlar, när man pratar nästan mest om kärnkraft just Ja, nu. alltså det är ju ofta så att blir det väldigt fokus på någonting så, så Tappar, kan man tappa liksom styrfarten i det andra. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man tar den här helheten. Och läser man i tidövtalet nu så mm. är det ju egentligen det det står. Att man ska lyfta fram, det ska vara konkurrenskraftigt, man ska göra konsekvensanalyser och mm. lyfta fram alla kraftslag. Sen behövde man justera på kärnkraftssidan för de hade inte riktigt den chansen att vara med. Men nu när man gör den här förändringen då ska alla ha en chans. Mm. Där vindkraft är en mycket viktig del, absolut. Mm. Men du, samtidigt då så har vi liksom den här krisen vilar ju på två ben egentligen för att jag menar, vi har en annan stor utmaning när det kommer till kapacitet och överföring av el inom landet mm. då, norr till söder och tvärtom och så vidare och det satsas ju jättemycket på världskända företag redan nu som Ortho Green Steel och Hybrid och, mm. och Northvolt och allt vad det är. Alltså, Ledningarna är helt enkelt inte tillräckligt moderna och behöver bytas ut och, och, och så vidare och det behöver byggas nytt. Mm. Hur stort är det problemet skulle du säga? Det är alltså, ju så. Det är ju en utmaning. Ja. Själv jobbar jag ju med tillfällighetsfrågor och underhåll. Så, så att jag, ja. vi, har ju, vi ser ju ett enormt behov av att skynda på den här uppgraderingen, att få mm. in ny teknik att förbättra. Eh, men det vi ser som är väldigt positivt är ju att man har ju verkligen ansträngt sig nu otroligt mycket att skruva på det man kan göra. Mm. Och det har ju skett förändringar. Mm. Man har ju lyckats i väldigt många situationer att minska flaskhalsen. Mm. Eh, och det är väldigt härligt att se det. Att det kan ske. Så att från ingenjörssidan då så ser ju vi att vi hoppas ju att man ännu mer nu ska ta vara på ny teknik som finns för att förbättra i systemet. Mm. Eh, så det är någonting vi måste, vi måste verkligen ta tag i. Men jag tycker ändå att vi ser det skett väldigt mycket under året. Mm. Det viktiga är väl det som du var inne på nu att det finns ju stora planer framöver. Mm. Så det gäller ju inte bara att sätta sig ner och säga att ja men nu har vi gjort det utan det är mycket, vi har ju en förväntan om att det kommer behövas ytterligare kapacitet att hantera den här mm. utvecklingen. Innan vi satt oss ner så sa vi så här, vi måste också försöka lyfta fram det positiva som sker. Mm. Det, det, vi lever i en mörk tid på många sätt mm. just nu och, och vi pratar om en jätteutmaning här med energikris och, och allt vad det är och sådär. Men, men sett från ditt perspektiv, alltså det sker ju ändå, du är inne på det, sker positiva saker ja. också i den här omställningen. Absolut, absolut. Och det här var någonting som jag reflekterade i när jag hade förmånen att träffa dem från energidepartementet just att att när, efter vi tog oss ur covid då hade vi det här green package inom Europa där man säger att vad ska vi göra nu vi måste sätta folk i arbete vi måste göra någonting mm. och då satsar vi ännu mer pengar i forskning och utveckling och det är något som jag skulle drömma om att vi tänker på nu för nu går vi in i en svår tid, in i en svår tid och det vi måste göra är att sätta folk i jobb vi mm. måste satsa åt oss ur det här och det är därför som jag känner så här nej men nu ska vi inte frysa och släcka ner utan nu ska vi satsa vi ska bygga saker, vi ska fortsätta sätta på de här hybrid och alla mm. fantastiska nya innovationer. Och det är därför vi också behöver bygga ut kapaciteten mer. Mm. Och alla ser inte riktigt det här men vi måste fortsätta att bygga ut. Men tror du att det här kan vara någonting för den här omställningen, vi är ju mitt inne i den eller mm. kanske till och med bara början, jag vet inte men den måste ju ske oavsett ja, vad vi har för absolut, konjunktur absolut. egentligen. Ja. Kan det här vara någonting, är det något också som är positivt att vi måste ju genomföra det här ja. även om det är dåliga och mörka ja, ja. tider. Ja, ja. Det, det i sig då börjar för en eh, jobbsamhet 
satsning kanske ja. också, att vi ja. måste ta oss igenom detta ja, ja. så att säga. Och det är så, och det, när jag reflekterar tillbaka då till covid så var det så man tänkte där. Ja. Och jag skulle drömma om att man gör det nu också. Att vi fortsätter det här, för vi vet ju vart vi behöver gå mm. i omställningen. Och nu behöver vi få människor i jobb, vi behöver få igång näringen. Så att om vi fortsätter att göra det vi ska göra snabbare, då investerar vi oss fram. Och det är därför jag är väldigt kritisk till att man lägger ner så otroligt mycket resurser nu på att tala om hur man fördelar ut pengar. Mm. Det är liksom fel. Utan man ska istället lägga ner alla de resurser på att bygga bort problemen. Mm. För då ger det ju folk ett jobb. Mm. Plus att du löser problemet. Mm. Så Va, det här tror är frustrerande. Att det, vilken, tror, vilken väg tror du att politiken kommer gå då? Kommer man att satsa? För vi måste ju ja, klara oss igenom en det, att i, I valtider, då kan man förstå att man måste vända sig för att få alla att se att det ger en direkt vinning mm. till dig. Och då kanske det här att, att slå ut pengar liksom ger. Men, men nu kan, måste vi tillåta oss tänka lite långsiktigare. Och då är det jobb folk behöver. Mm. Det är inte liksom en återbäring i pengar utan det är ett jobb och sen så får allt det här att liksom rulla, rulla i kapp. Och då tror jag definitivt att vi ska investera oss ur det här genom mm. att satsa på teknik, på kunskap, på att lösa sakerna. För vi har ett, ett fram, vi ligger i framkant, mm. vi är duktiga på det här, vi har en enorm kompetens och kunskap som vi kan exportera. Och energibranschen nu anställer ju väldigt mycket folk. Mm. Så det handlar väldigt mycket om att här finns det en energi, liksom en sak vi kan satsa åt ur det här. Jag tror det är otroligt viktigt mm. nu att vi inte släcker ner, att vi inte blir depression, att vi säger nej, för det är ju fel. För mm. vi är på väg åt rätt håll. Så vi behöver all den energin framåt. Mm. Så jag tror det är väldigt viktigt. Du, sista frågan. Eh... Tror du att den här energikrisen kommer att förfölja oss under lång tid framöver? Jag tänker på höga elpriser för konsumenter och företagare, utbyggnad av laddinfrastruktur och företag som står och stampar och kräver mer el. Är det här någonting som kommer att vara en stor, ja, i princip en huvudfråga för, för, för vårt samhälle under lång tid? Ja, om jag, om jag ser på Sverige så tror jag att det är ett paradigmskifte. För att mm. vi har varit vana vid väldigt låga elpriser. Och där tror jag att vi måste acceptera att världen ser inte ut så längre. Mm. Vi måste vara närmare europeiska nivåer. Eh, och det, det tror jag, det kommer vara tufft, men vi måste vänja oss vid det. Men det andra är det här att det, är väldigt, att det kan vara skillnader över dag, över tid och så vidare. Och det kan man ju mer se som en positiv sak faktiskt. Att man kan jobba mer med energieffektivisering. Att man mm. kan använda systemet på ett smartare sätt. Och det är ett positivt sida av det hela. Mm. Där vi har lärt oss nu att hantera det. Så att jag tycker vi, vi försöker ändå se att vi kan hantera vårt system på ett smartare sätt. Mm. Så det är ändå något positivt vi tar med oss. Men det här är en förändring som kommer vara kvar. Det, det tror jag definitivt. Mm. Mm. Ja, intressant att lyssna på dig alltid Lina. Eh, tack snälla för att du kom till, till Redis Play igen. Mm. Vi får säkert anledning att återkomma och eh, du har massa spännande projekt och eh, forskning och så vidare framför dig. Så att, eh, det ser vi fram emot att höra mer om. Eh, så tack för att du kom hit. Tack. Lina Bertlin Kärnberg, mm. alltså professor i Elkraftnät vid Kungliga Tekniska Högskolan. Du tittar på Redis Play och eh, fortsätter göra, göra det. Är du snäll? Eh, vi har flera spännande intervjuer som är på gång också förutom denna med Lina. Så att eh, kolla in oss. Hej då!